ഹായ് ദിസ് ഇസ് റിഷിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവാം ദൻ വി ഹാവ് ബേസ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഫ്രം ദി ബേസ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ്സിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയ്പ്സ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഹാവ് സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് വി ക്യാൻ ഹാവ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ട്രയാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയ്പ്സ് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഷെയ്പ്സും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി എല്ലാ ഷെയ്പ്സിനും എന്തുണ്ട് എവറി ഷെയ്പ്സ് ഇസ് ഹാവിങ് എൻ ഏരിയ ക്ലോസ്ഡ് ഷെയ്പ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഏരിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പെരിമീറ്റർ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഇതെല്ലാം സർക്കിളിനാണെങ്കിലും ട്രയാങ്കുലറിനാണെങ്കിലും ട്രയാങ്കിളിനാണെങ്കിലും സ്ക്വയറിനാണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിളിനാണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എഴുതി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സർക്കുലർ ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എക്സെട്രാ എക്സെട്ര സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് ഹാവ് ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഫോർ ഓൾ ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സിന് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് സർക്കിളിന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആയിരിക്കും ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഓക്കെ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഷെയ്പ്പിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നടത്തുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രം നടത്തുന്ന ബേസ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ സോ if we don't know the implementation of a function then that implementation will not be provided in the base class angane anengil base class il endey illa nammal adinde implementation provide cheyunnilla adhe pole thanne aa angintha classes niyana nammal endu parayunnathu abstract base classes ennu parayunnu so abstract base classes inde objects ne namukku endu cheyan pattilla ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് വി ക്യാൻ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഇനി അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പ്യുവർ വിർച്വൽ
വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ കീവേഡ് വിർച്വൽ ഇൻഇറ്റ് നൗ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് So, we only declare it. We will not declare it. We are not defining or we are not writing any function body. Okay. So, we will not declare it by assigning a zero. We will not assign a zero to that function. We will not assign a zero to that function. We will not assign a zero to that function. Okay. Now, we will assign a zero to that function. Okay. Now, we will assign a zero to that function. Suppose, we are having a class A. We will assign a class A to that function. അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ആർ ഡിക്ലയറിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഷോ സോ വിർച്വൽ വോയിഡ് ഷോ ഇതൊരു വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ വിർച്വൽ കേവേഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ സോ വിർച്വൽ വോയിഡ് ഷോ ഇനി ഇതിനെ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അസൈൻ ഇറ്റ് ടു സീറോ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഷോ So, sorry, virtual void show equal to zero. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയി എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ ടു സീറോ ഇസ് കോൾഡ് പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് എ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ദി ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് സോ ക്ലാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് the pure virtual function so ee or function de body ennu parayunnathu derived classes il aayikku nammal endu cheyyunnu implement cheyyunnathu okay appo adinde example like verumbo namukku adu koodalayittu manasilavum okay nammal adu ide il adinde example cheyumbo koodalayittu adu manasilavum okay in some facts about abstract classes abstract classes ne kurichulla korcha facts aanu nammal parayan povunnathu abstract class will not have sorry abstract class will have at least one pure uh, pure virtual function nammal already parnadana abstract classes in at least one pure virtual function engilum undavu adayade oru pure virtual function engilum ulla classes ine nammal abstract classes ennaanu parayum okay so at least oru pure virtual function engilum ulla classes ine nammal abstract classes ennu parayum pure virtual function endha ennu nammal already parnu alle pure virtual function ennu parnu kaynjale എന്താണ് പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ആക്ച്വലി എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ ഒരു വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും നൗ വി ക്യാൻ ഹാവ് പോയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് അതായത് അത് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്ന ടൈമില് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഫാക്ട് ആണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസിന്റെ പോയിന്റേഴ്സിനെയും റെഫറൻസിനെയും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫാക്ട് അബൌട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഹെറിറ്റ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫ്രം ദ ഷെയ്പ് ക്ലാസ് റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് വിൽ ബിക്കം അൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് അതായത് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്
if we don't overwrite or implement sorry or or implement okay this is or implement so oh, this is let me write it okay so if we overwrite or if we don't overwrite or implement the pure virtual function in the derived class it will also become an abstract class so nammal endha irukkanam nirbandhamayittu nammalde derived classil abstract pure virtual function derive edirukkanam allengil nammal adina implement edirukkanam okay so an abstract class can have constructor nammalde abstract classes in endha iyam constructor undava so constructor use edittu namakku private data members ne initialize cheyan pattum ennanu parane so abstract classes inde private data members ne namakku constructors use edittu initialize cheyan pattum and the important one is nammal already discuss edana we cannot create instances of abstract class namakku abstract classes inde instances ne create cheyan pattilla okay appo itrey facts um nammal consider cheyanam abstract class ne kuriche ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിള് ഐ ഡി ഇയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഐ ഡി ഇയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഐ ഡി ഇ ആണ് ഇത് ഐ ഡി ഇയിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിലീറ്റ് ദിസ് സോ വി ആർ ഡിലീറ്റിംഗ് അവർ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൗ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ക്ലാസ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് ഷെയ്പ്പ് സപ്പോസ് അവർ ക്ലാസ് നെയിം ഈസ് ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് ഹാവിങ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പിന് എന്തുണ്ടാവും ഷെയ്പ്പിന് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും സോ വി ആർ ക്രിയേറ്റിങ് ഓർ വി ആർ ഡിക്ലെയറിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് വിർച്വൽ വിർച്വൽ വോയിഡ് area so virtual void area so nammal idine abstract class aakittu vekkananu uddeshikkunnathu okay so virtual void area equal to zero so this is a pure virtual function so this area is a pure virtual function okay now ini nammal endha cheyyunnathu appo nammal ee oru shape ennu parannulla class il ninnum derive cheyyna ella base class ilum endu cheyanam nammalde area ennu parannulla എല്ലാ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സും അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഡിറൈവിങ് എ ക്ലാസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ പബ്ലിക് shape so we are deriving a class triangle from shape as public now we have a public area okay uh, inside it we are doing nothing nammal onnum cheyunnilla okay nammal onnum ee or public nammal adiyam adinte use case nokkam okay ee public nammal onnum cheyunnilla adinu shesham nammalde main functionil we are trying to create an instance നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വി ആർ വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓർ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് എ ക്ലാസ് ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിൽ നമ്മളൊരു വിർച്വൽ പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഏരിയ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഷെയ്പ്പിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സാണ് അതിനുശേഷം ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ കമ്പയർ ഇറ്റ് നോ വി ഹാവ് എ എറർ നമുക്കൊരു എറർ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഈ എറർ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എറർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഇസ് ദ എറർ വി കനോട്ട് ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾ ടി to be of abstract type triangle appo triangle endana triangle ennu parayna class abstract type ayadukonde namukku ee triangle inde object ne instantiate cheyan pattilla ennana parannittullu 
ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്യുർ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് എസ് വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്യുർ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷനുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വി കെ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എറർ വരും നോക്കാം സോ ദ എറർ വാട്ട് ഈസ് ദ എറർ വി കെ നോട്ട് ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾ എസ് ടു ബി ഓഫ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ടൈപ്പ് ഷെയ്പ്പ് സോ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പിന്റെ വേരിയബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷെയ്പ്പിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പബ്ലിക് ഏരിയയിൽ വി ഹാവ് ടു വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് എൽ സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിങ് ഇറ്റ് നൗ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ടി ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും നോ എറേഴ്സ് യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് നോ എറർ സീറോ എറർ സീറോ വാണിങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ആക്സസ് ദി ഏരിയ യൂസിംഗ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ദി ഒബ്ജക്ട് ടി സോ ടി ഡോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി മെസ്സേജ് പ്രിന്റഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് സോ സീറോ എറർ നൗ വെൻ വി റൺ ദിസ് നമ്മൾ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും ആ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്യുർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിർച്വൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വരുന്ന സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് സോ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ അസൈനിങ് ഇറ്റ് ടു സീറോ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷന് മാറ്റാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും ഉള്ള ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യൻ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് എ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ ദർ ആർ സം ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ദി അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്യുവർ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും ഉള്ള ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് പോയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ 